Welcome to KLJ Easy Learn Channel. Arkadaşlar bu videomuzda 12 volt 3 s lityum iyon pil şarj devresi yapacağız. <gülüyor> Sevgili KLJ kanal takipçileri herkese merhabalar. Bu videoya Hintliler gibi giriş yapmak istedim. Çünkü bu videoda Hintli bir kardeşimizin yaptığı bir devreyi birlikte yapıp test edeceğiz. Lityum iyon piller biliyorsunuz seri bir şekilde öyle normal direkt voltajı verelim şarj olsun gibi bir şekilde şarj olmuyorlar. Lityum iyon piller BMS dediğimiz batarya management systems yani batarya yönetim sistemi denilen sistemlerle şarj oluyorlar. Çünkü lityum iyon pillerin her bir hücresinin voltajını ayrı ayrı kontrol altında tutmalısınız. Daha önceden kanalda BMS devresi nasıl yapılır diye bir videomuz var. Şu sağ üst köşede gelsin. İzlemeyen arkadaşlarım izleyip ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirler. Aşırı şarjdan korumak için pil voltajının 4.2 voltun üstüne hiçbir zaman çıkmaması lazım. Aşırı deşarjdan korumak için de pil voltajının daha doğrusu hücre voltajının 2.75 voltun altına hiçbir zaman düşmemesi lazım. Onun için lityum iyon pillerde her bir hücre kontrol altında tutulur. Bu işlemi de piyasada 2S, 3S, 3S, 3P, 3S, 2P ya da 2S, 2P gibi bu modüllerden piyasada var. Ama bizim bu devrede kullanacağımız modül lityum iyon pillerin şarj işlemini devamlı yaptığımız ve bu işin temelini oluşturan TP4056 dediğimiz bir entegre ile Tek bir hücreyi şarj edebildiğimiz bu modüllerden kullanmak istiyoruz. Neden bu modülden kullanmak istiyoruz? Birincisi bu modülü bulmak hem çok kolay hem de çok ucuz modüller. İkincisi eğer bu modülle yapacağımız devreyi çalıştırabilirsek istediğimiz kadar seri ve paralel bağlantılarla lityum iyon pil şarj olayını kendimiz için bitirmiş oluruz. Normalde bu bakın burada da aynı TP4056'nın başka bir tipi var. Bu modülde de pilin deşarj voltajının 2.75 voltun altına düşmesini önleyen ekstra bir birim var. Biraz önce gösterdiğim modülde bu kısım yok. Bu sadece 4.2 voltun üstüne çıkmasın diye pil hem pili şarj eden hem de pilin voltajı 4.2 voltun üzerine çıkmasın diye takip eden bir modül. Buradaki ise hem 4.2 volt seviyesinin üstüne çıkmasın diye şarj voltajını kontrol altında tutuyor hem de Pilin deşarj voltajı 2.75 voltun altına düşmesin diye ekstra birimle bunu da kontrol altında tutuyor. Pil voltajı 2.75'in altına düşerse bu çıkış kısmına bağladığımız cihazımıza giden voltajı kesiyor. İkisinin de ayrı ayrı kullanabileceğimiz yerleri var. Ayrı ayrı kullanabileceğimiz durumlar söz konusu. Onun için bu Hintli kardeşimizin yaptığı devreyi ben biraz izledim videosunu sanki çalışabilir gibi ama dediğim gibi birlikte yapalım bir görelim bir test edelim bakalım. Eğer bu devre çalışırsa lityum iyon pillerle ilgili şarj problemimizi kökünden halletmiş olacağız. Onun için bu devreyi denemek istedim. Bu Hintli arkadaşlar da baya zeki insanlar aslına bakarsanız kafaları çalışıyor aslında ama ineğe tapıyorlar. Yani insan ineğe neden tapar ki? Yani inekten ne isteyeceksin öbür tarafta? Ne verebilir sana? İneğe tapanlar, maymuna tapanlar. Maymun arkadaş maymun maymundur. Maymunun neyine tapıyorsun ya? Maymunla ne isteyeceksin öbür tarafta? Muz isteyecek halin yok. Ah sana muz. Maymunun kötü açık da yani kötü açık hayvandan tanrı olur mu? Kendine hayrı yok ki senin öbür dünyanı kurtarsın. Yani bilmiyorum arkadaşlar akıl sır erdelemediğim işler tabi herkesin inancına saygımız sonsuz. Herkes istediği şeye inanabilir. Herkes istediği tanrıya tapabilir. Herkesin popisi kendine. Neyse lafı daha fazla uzatmadan hemen devremize geçelim. Biraz önce söylediğim gibi farklı modüller var TP4056 konusunda. Bu arkadaşın yaptığı bizim burada kullanacağımız bu pil voltajının düşmesini de engelleyen tip de modüllerden. Şimdi gördüğünüz gibi bağlantıda e, modülleri de birbirine seri bağlamış arkadaşlar. Ben daha önceden bu de, bununla ilgili yaptığım de, denemelerde modülleri birbirine paralel bağlayıp bu modüle 5 volt veriyordum ve pilleri farklı bağlantı şekilleriyle şarj etmeye çalışıyordum. Fakat şöyle bir sıkıntı oluyordu. Şimdi bu modüllerin yanlış bilmiyorsam eksi girişi ile eksi çıkışı birbirine kısa devre. Hemen bir bakalım.
modülün eksi girişi ile yük bağlayacağımız eksi çıkış kısa devre. İşte modülleri paralel bağlayınca tüm eksi çıkışlar birbirine kısa devre olmuş oluyor ki biz bunu istemiyoruz normalde. Bakın bu modülde de in eksi ile batarya eksi birbirine kısa devre gördüğünüz gibi. Yani bu şu demek tüm bataryaların eksisi eğer biz modülleri paralel bağlarsak birbirine şu şekilde aslında bataryaların eksisini de birbirine paralel bağlamış oluyoruz. Tüm bataryaların eksisi birbirine paralel bağlanmış oluyor. Ki bu bizim seri bağlantıda istemediğimiz bir durum. Seri bağlantıda artı eksi artı eksi şeklinde bir bağlantı yapacağız. Ve bu orta noktalardan yani şu orta birleşen noktalardan pillerin her birinin ayrı ayrı voltajlarını ölçeceğiz. Yani devremizin modülümüzün yapacağı iş bu. Burada arkadaş gördüğünüz gibi seri bağlamış modülleri de birbirine. Bu benim aklıma hiç gelmemişti. E, neden bilmiyorum. Bazen birinin düşünemediğini başka biri düşünebiliyor. Onun için biz de burada modülleri birbirine seri bağlayıp besleme ucundan da 15 volt vereceğiz. Yani kaç adet modül bağlarsanız ona göre voltaj vereceksiniz. Her bir modüle 5 volt düşecek şekilde. Hemen isterseniz şu bağlantılarımızı bir yapalım. Evet modüllerimizi birbirine seri bir şekilde bağladık. Şimdi bir voltajlarımızı ölçelim. Şuradan güç kaynağımın voltajını hemen 15 volta bir ayarlayayım. Evet şu an güç kaynağım 15 voltta hemen... Şu güç kaynağımın uçlarını bir ölçerek size göstereyim. Gördüğünüz gibi 15 voltta. Evet. Neredeyse tam 15 volt. Voltajı 15 volta ayarlı. Hemen modülümün iki ucundan artı ve eksisinden veriyorum. Voltajımı. Evet modüllerim çalıştı şu anda gördüğünüz gibi kırmızı ışık yanıp yanıp sönüyor bu pillerin bağlı olmadığını gösteriyor bize şimdi hemen bir ölçelim bakalım batarya voltajı kaç volt geliyor bizim modülümüze daha doğrusu önce bu modül başına kaç volt düşüyor bir onu görelim bakın 5 volt 5 volt ve 5 volt. Modül başına 5 volt gayet güzel bir şekilde düşüyor. Gördüğünüz gibi. Batarya voltajlarımıza bakalım. 4.16 4.17 güzel. 4.17 4.19 Gördüğünüz gibi modülümün batarya voltajları falan gayet güzel sağlıklı bir şekilde çıkıyor. Çıkış voltajları gözüküyor mu? Bir ona bakalım. 4.14 4.17 çıkışlar ve 4.20 volta yakın. Tamam. Modüllerim gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Hemen aynı bu şemada elemanın yaptığı gibi şu çıkış kısmına diyotlarımızı atalım. Diyotlarımız da tamam. Hemen bataryalarımızı bir bağlayalım bakalım. Evet gördüğünüz gibi şu anda 3 bataryamı da bağlamış bulunmaktayım. Ve e, göründüğü kadarıyla şu an e, bataryalarım dolu mu acaba bilmiyorum ama 30 miliamper gibi bir akım çekiyor. Hemen bir voltajlarını ölçelim bataryalarımızın. Her birinin şöyle ölçü aletim görünüyor mu? Evet görünüyor. 4.02 4.1 ve 4.15 volt. Şu anda 30 miliamper gibi bir akımla şarj oluyor arkadaşlar. Evet şu an voltajlarımı görüyorsunuz. Direkt batarya ucularındaki voltajlar burada batarya kısmındaki voltajlarla aynı. Şöyle yapalım. Bu bataryalardan emin değilim. Bunlar dolu olabilir. Biraz boşaltalım bunu. Ve aynı zamanda pil voltajı belli bir voltajın altına düşüyor mu? 
ya da düşünce kesiyor mu onu da gözlemleyelim. Evet çıkış eksimizi bağladık. Bakın bunu en uçtaki çıkışa bağlayacağım arkadaşlar. Çünkü bizim asıl yapmak istediğimiz iş biliyorsunuz 12 voltluk bir cihazı bu pillerle çalıştırabiliyor olmak. Bakalım 12 volt civarında bir voltaj var mı çıkışta? Onu bir gözlemleyelim. Evet 12.43 gayet güzel. Çıkış voltajımız gayet güzel. Şunu bir çekelim yine. Ve bağlıyorum motorumu. Motor hemen dönme eğiliminde. Evet motorum çalıştı. Sesini duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Görünüyor mu? Bakın motorum çalışıyor şu anda. Evet. Şimdi bu Hintli arkadaşın yaptığı gibi bir kısa devre edeceğim. Ee, bakalım çıkış voltaj korumalarımız devreye girecek mi? Kesecek mi yani? Evet gayet güzel arkadaşlar. Kısa devre eder etmez kesti. Şimdi bunu tekrar çalıştırmak için Çıkış korumamız çalışıyor. Biraz çalışsın. Pilleri biraz bitirelim. Daha sonra tekrar bir şarja takalım bakalım. Ne yapacak? Evet. Gördüğünüz gibi şu an gayet güzel pillerimizi şarj ediyor arkadaşlar. Demek ki demin pillerimiz dolu olduğu içinmiş. Tekrar şöyle öne alalım. 4.14 volt ve şot soruyorsanız şu anda 130 miliamperle şarj oluyor. 4.15 volt ve 4.12 volt. Gördüğünüz gibi şu an pillerim şarj oluyor ve 130 miliamper gibi bir değer gözlemliyorum ben güç kaynağımda. Bakalım bu 130 miliamper devreler tarafından mı çekiliyor yoksa pillerimiz tarafından mı çekiliyor? Bir şunu bir keselim. Ve ampermetre konumunda pillerimizi bir bağlayalım. Bakalım piller tarafından mı çekiliyor. Bu akım ölçü aletim görünüyor değil mi? Şöyle yapayım. Evet 120 miliamper. 110 miliamper düşüyor. Piller de oldukça muhtemelen düşecek arkadaşlar. 100 miliamper. Gayet güzel. 90 miliamper. Yüz miliamperle şu an üç pilim bu seviyedeki bir akım muhtemelen piller dolu olduğundan arkadaşlar biraz önce gördünüz ya piller doluydu şarjı kesti biraz bitirince şarj işlemi başladı tekrar ve evet şu an şarjı kesmek üzere modüller ve ben değdiremiyorum herhalde bir dakika 80 miliamper evet arkadaşlar yani dolduğu için muhtemelen bakın modüller şarjı kesiyor. Fullediğinde muhtemelen tüm maviletler parlak bir şekilde yanacak dolduğunda. Bu modül herhalde böyle çalışıyor. Yani ikisi birden yanıyor gibi mi geliyor arkadaşlar? Tam emin değilim. Ya da belki de yaptığımız devrenin tek kusuru bu olabilir. Dolduğunda biri sönüp biri yanmak yerine yani kırmızı sönüp mavi yanmak yerine dolduğunu bu şekilde gösteriyor olabilir sadece. Ki neticede pilleri doldurduğunu görebiliyoruz. Pili direkt bağlayacağım şimdi. 80 miliamperle ilk önce 130'du, 120'ye düştü, 110'a düştü doldukça çünkü çok fazla bir şey harcamadık pillerden zaten. Evet arkadaşlar piller dolmuş o yüzden. Yani benim değdiremediğimden falan değilmiş. Evet gayet güzel. 
devremiz çalıştı. Şarjdayken yüke bağladığında bakın şarjdayken de çalıştırabiliyor. Yapacağınız seri bağlantılarda eğer bu modülden kullanacaksanız en fazla çekebileceğiniz akım yanlış bilmiyorsam 3 amper. 3 ampere kadar herhangi bir yükü bu modülle kontrol edebilirsiniz. Modüller arasına koyduğumuz diyotlar çok problem değil. Yani 3 amperin üzerinde bir şey kullanacaksanız bu diyotları büyütebilirsiniz. 5408 kullanabilirsiniz. 5822 kullanabilirsiniz. Onlar daha amperli diyotlar. Sıkıntı olmaz fakat modülün üzerindeki bu koruma entegreleri içlerindeki MOSFET en fazla 3 ampere kadar yükleri sürebilmek üzere tasarlanmış. Daha üstünde yükler için bu modülü kullanamazsınız. Daha yüksek güçlerde yükler kullanacaksanız eğer o zaman bu modüllerden kullanmanız lazım. Bu modüllerin koruma kısmı yani aşırı deşarj koruma kısmı olmadığı için bunlar pillerinizi şarj etme işinde dört dörtlük kullanabilirsiniz. İsterseniz hemen bu modüllerin de bir bağlantısını yapalım ve hep birlikte görelim. Evet şu an pillerimiz gayet güzel bir şekilde şarj oluyor ve 220 mA çekiyor şu anda güzel. 210 mA'ya düştü. Hemen bir voltajlarına bakalım şöyle. Pil voltajları kaç voltmuş? Pardon amper kademesinde. Şöyle. Evet şu an 4.22 volt. 4.22 volt. 4.20 volt. 180 mA'ya düştü. Şöyle yapalım. Pillere giden akımı da ölçelim bir. Şunu bir çıkarayım. Evet bakın şu an 160 mA, 150 mA'ya düştü. mA. Gördüğünüz gibi piller şu anda 140 mA ile şarj oluyor. Ve modülümüzde şarj olduğunu gösteriyor. Bakın modül pil akım çekmeyi bırakınca dolduğunu da gösteriyor. Modülümüz. Diğerlerine bir bakalım. Akım çekmeyi bıraktığında onlar da yeşil olacak mı? Evet gördüğünüz gibi o da dolduğunu gösterdi ve şarjı kesti. Hemen onu da bağlıyorum tekrar. Ve şunu modülümüze de bakalım. Bu da dolduğunu bilecek mi? Evet her bir modülde pilin dolduğunu yani akım çekmeyi bırakıp dolduğunu gösterecek şekilde de neden yanmadı? Bu pil doldu mu acaba? Dolmuş da olabilir. Bir bakalım. Şöyle yapalım. Bu pili biraz boşaltıp tekrar bağlayalım. Dolup dolmadığını görelim. Biraz şöyle harcayalım bu pilden. Yeter mi acaba? Evet şimdi bir bağlayalım. Evet gördüğünüz gibi pil dolmuş arkadaşlar. Ondan dolayı yeşile geçmiş. Şu an gördüğünüz gibi pillerimiz her biri ayrı ayrı şarj oluyor ve çıkış voltajımıza bakalım bir. Evet 14.9 volt şarjda olduğu için muhtemelen şarjdan bir çekelim bakalım. Aynen öyle 11.3 volt şu an gayet güzel 
pil voltajımız var. Yükümüzü bağlayalım. Yükümüzü de bağladıktan sonra gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde yükümüzde tam kaç voltta çalışıyor hatta ucundan ölçeyim. Şu an şarjda değil gördüğünüz gibi. On nokta yirmi yedi voltta da yükümüz çalışıyor. Modül üzerinden bakalım bir de. Evet on nokta yirmi yedi volt. Gayet güzel bir şekilde pillerimiz şarj oluyor. Dolduğunu gösteriyor ve 3S Dityum Ion pil şarj modülümüz gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bakın hiçbir yere bağlantısı yok. Gayet güzel bir şekilde çalıştı. Biraz önce şu modülde dediğim gibi voltaj koruması da var. Evet arkadaşlar voltaj düştüğünde çıkışı kesiyor ama 3 amperin üzerindeki yükleri bu modülle çalıştıramıyorsunuz. 3 ampere kadar gayet güzel bir şekilde bu modülle istediğiniz yükleri çalıştırabilirsiniz. Sevgili Kaya LC kanal takipçileri bu videomuzda buraya kadar yine başarılı bir proje ile karşınızdaydık. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Burada lityum iyon pillerle çalışıyoruz. Lityum iyon piller her zaman tehlike arz etmektedir. Her zaman kontrol altında tutulması gerekir. Başı boş bir vaziyette şarja takmayın. Başı boş bir vaziyette çalışır vaziyette bırakmayın. Allah muhafaza çünkü bu piller hemen alev alıp patlayabilir parlayabilir. Onun için cep telefonunuzu bile gece yatarken şarja bağlamayın veya sizin olmadığınız bir yerde cep telefonunuzu dahi şarja takıp bırakmayın. Lityum iyon pillerin böyle bir dezavantajı var. Aman ha siz siz olun. Dediğim gibi başı boş bir vaziyette bu pilleri ne şarj edin ne de kullanın. Bu videomuzda buraya kadar bu tür teknik konulara ilgi duyan ve merak olan arkadaşlarım varsa ve hala kanala abone olmamışlarsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda yeni bir projede görüşünceye dek hoşçakalın. Müzik